Hello everyone. Welcome to our channel Bonfire Trader. This is Upendra. And team, last week lo uh, weekly analysis matlaad kune mundu. Okay. So weekly analysis matlaad kune mundu. Every time manam markets lo kony interesting points kore discuss shares untam. Last week ends are gindi. Next week ends are abotundi. Last week a reason vala market dala move aindi. Next week a reason vala market move ava abotundi. E topics discuss shares kuna tarvata end of the time. I mean, ये topics आई पे इन देता end of the news मनम technical का market लो मनम analysis शेष था every week इधे मनक जर गयी थी but ये week कुदगा interesting updates आई थे मात्रा मुन्ना ही इन्हीं कंटे प्रत्येक करु कुडा March twenty two गुरिंच बैठ चास नर U S interest rate decision so दानिकर ना मुंडु मनम already few things already choose हम interest rates pinch तरह ना already चाला वर्कु मनक updates आई थे उत्तर से ऐला उच्चे अने point गुंच मनम matter कुंटे last week market सिंदला following few reasons आई थे उन्हें first one Fed यो का decision Fed decision Fed share power गर already uh, interest rates higher and faster ga ite matram unde chances aithe matram unte no doubt ani cheppes already vaallu cheppes sir din gurinchi aithe mana asalu pattinchukovalsina avasaram ledu annetattu already aa roje manaku clarity anedi vachestundi second point manaki silicon valley bank eppudaithe 60% crash ayindo dan valla remaining all banking stocks crash avadam market lo huge negative impact aithe create chestundi third point jobless claim data third point jobless claim data vache sariki meer open chesi chuste जॉबलेस क्लेम डेटा ओपन जस्ट मेरे चूज़ थे। एस पर जॉबलेस क्लेम डेटा मान की लास्ट वीक अच्छा सर की एस्टीमेटेड नंबर ने बीट और चेस 195 के मान के एस्टीमेटेड नंबर रहते 211 के मान को चिंदी। बे एस्टीमेटेड नंबर ने बीट और चेस चपड़े तो चिंदो चाला हाईर नंबर सोचा है कबड्डी दानी कोड़ा मान नेगेटिव करने तीस को आज़ू एंड दान तो पार्ट तू फ्राइडे मार्केट्स मले नेगेटिव टेरिटरी ओके दिस वीक अंजेप ऑक्सर मेरे एक्सप्लेन जैसे आई मीन नॉट दिस वीक ऑक्सरी लास्ट वीक कोड़ा इन द ऑक्सर मानन चुदम लास्ट वीक प्रीवियस वीक लो कोड़ा मानो ओपन जेस शूज़ थे प्रीवियस वीक लो फ्राइडे मेरे ओपन जेस शूज़ थे ये इन जरिये किन्तु नहीं टॉपिक मेरे चेक चेस कुंडे यूएस जॉब्स रिपोर्ट डेटा मानिक फ्राइडे हो चुन्दी का था फ्राइडे यूएस जॉब्स रिपोर्ट डेटा मान कहते तो हो चुन्दो आधी कोड़ा ना कौन ते लिटिल बिट एस्टीमेटेड नंबर ने बीट और चेसे हो चुन्दी मिक तेल्सू मार्केट लो ये पढ़े ना सरे एस्टीमेटेड नंबर ने बीट और चेस हो जॉब सेक्यूर आर्ड मने दिन पोटेंट कानी मरी ओवर का जॉब्स डेटा का नोचिंग दान कौन दी दान मीनिंग एंड टेंटे जॉब्स डेटा एक्कु का उस्ते परवाने दिन कानी ओवर का जॉब्स रिपोर्ट डेटा उस्ते दान मीनिंग प्रत्येक अंदर के जॉब्स उन्हें जॉब्स उन्हें मनी उन्हें दी मनी उन्हें इन्फ्लेशन पेर इंटरेस्ट रेट्स पर गया चांसेस सुनता है ना दान मीनिंग अन मटा सो दिन वाला मार्केट्स लो आई था मात्रम मान की कोने नेगेटिव इंपैक्ट आई था मात्रम क्रिएट आउट नहीं ओके ये पर्टिकुलर रीजंस वाला ये वीक तो मानो इपर चोदम आई थी ये वीक मार्केट्स ने इंपैक्ट चेस आउट कोड़ा कोने पॉइंट्स आई था मात्रम उन्हें अभी अक्सर क्विक गा मनुष्य डिस्कस शेयर था वीडियो मुंडुक वेल्ले मुंडु ये वीडियो फर्स्ट टाइम चूसे वाले उन्हें चैनल सब्सक्राइब चेस कोणी दांतो पाटु विनेन पेटे एफोर्ट इस तरह कंटेंट में हेल्प होता ना कुंडे डिफरेंट इगा वीडियो नहीं था मात्रम लाइक चेयर नी नाउ कमिंग टू द पॉइंट मार्केट्स लो चुरने इन्फ्लेशन रेट अराने इन्फ्लेशन मान की मंडे मंडे नीचे स्टार्ट अप होती मेन मान कहीं थे मात्रम मंडे यो का इन्फ्लेशन मान इंडियन इन्फ्लेशन डेटा कोड़ा चाला इम्पोर्टेंट इन्हीं कंटे लास्ट टाइम मान के 6.52 परसेंट है जो चंदी इधर लास्ट थ्री मंथ्स यो का हाई बिकॉज़ लास्ट जनवरी आई मीन फ़ेब्रुअरी पक्कन बढ़ते फिर जनवरी मान तक्कू गाने हो चुके हैं दिसंबर ही तक्कू गाने हो चुके हैं अराने नवंबर को ला तक्कू गाने हो चुके हैं ये पूरा राइट नाम मानो मल्ली थ्री मंथ्स का हाई नहीं हिट आया हम लास्ट टाइम मान के एस्टीमेशन आई थे 5.72 परसेंटेज कहनी 6.52 हो चुकी है इन दिन का देखो चुके हैं न स्टार्ट आउट बहुत निकाल पड़ती मेबी एग्रीकल्चर में दास दान तो पार्टू एनर्जी स्टॉक्स में तो कोड़ कौन दी इंपैक्ट क्रिएट होता तो काबड़ी मरी दान परंगा जूस कुंटे मात्रम इन्फ्लेशन मेबी अंधे क्या चुनने दी 6.52 आई थी 6.4 है वो चिंदी लास्ट मंथ 5.72 परसेंटेज टारगेट उन्हें ये सर 6.4 परसेंटेज है टारगेट हो चिंदी इन दिन का तो तक हुई इन दिन का देखो कि चार अंटे बिकॉज़ मान इन्फ्लेशन इन कुछ उम पर गया चांसेस उन्हें आधा नेस्टमेश नंदी का बटी इलावा चिंदी कहानी 6.52 6.4 करना बहुत नहीं। U.S. कंज्यूमर इन्फ्लेशन आई थे मात्रम 5 परसेंट है। एस्टीमेशन कोड़ा 5.1 नेट है। ऑलमोस्ट अनचेंज जने मानन चप्पली। सो अनचेंज। लास्ट टाइम कोड़ा इंतेह इच्छा रू। इसर कोड़ा इंतेह इच्छा रेस्टीमेशन आना दी। दिन करना मेन मानम चेकचेस को आलसे नहीं। मान की मार्केट अवर्स लो चूज डे डब्लीपीए डेटा कोड़ा राबोत नहीं इधर कोड़ा मनम चेक किया लेने के लिए डब्लीपीए डेटा मार्केट अवर्स लो राबोत नहीं नंटे एक अच्छुन्दी 4.73 अनेडी 
మనకు వచ్చిన లాస్ట్ టైం డేటా ఈసారి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ టు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు లాస్ట్ టైం అయితే మాత్రం మనకి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ వచ్చింది అంతకు ముందు మంత్ అంటే జనవరి ఈసారి వచ్చేసరికి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వచ్చింది ఫిబ్రవరి అప్పుడు ఎస్టిమేషన్ నెంబర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ హౌ ఎవర్ లాస్ట్ మంత్ కన్నా తక్కువకు వచ్చినా సరే ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ని బీచ్ చేసి అయితే లోవర్ సైడ్ రాలేదు ఈసారి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అయితే మనకి ఎస్టిమేషన్ నెంబర్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఎనీథింగ్ ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ బిట్వీన్ వస్తే పర్వాలేదు కానీ ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ కానీ లోవర్ సైడ్ కానీ వస్తే మాత్రం మార్కెట్ లో మనం ఫాల్ చూసే ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది అనదర్ పాయింట్ ఇంకొక పాయింట్ యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వస్తుంది కాబట్టి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఆ రోజు ఇంట్రాడే అనాలిసిస్ చెప్పేటప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను లైవ్ లో కూడా నేను ఉంటాను లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు కొద్ది ట్రేడ్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి తీసుకుంటే మాత్రం టైట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి చూస్డే నా కమింగ్ టు ద చూస్డే సేమ్ డేటా పాయింట్ మనకి యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా రాబోతుంది ఇదే కీ డేటా యాక్చువల్ గా ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హైక్ చేస్తానని ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిపోయింది దాని వల్ల మార్కెట్స్ కూడా రియాక్ట్ అయిపోయి ఈ రోజు ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఐ మీన్ లాస్ట్ టైం అయితే మాత్రం మనకి సారీ ఇక్కడ ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఈ రోన్ ఇయర్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఉంది కరెంట్లీ మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే లాస్ట్ టైం అయితే మాత్రం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ డిసెంబర్ లో వచ్చింది డిసెంబర్ యొక్క లో అండ్ ఆల్మోస్ట్ దానికి మనది హిట్ అయింది ఐ మీన్ దానికి యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ హిట్ అయింది ఇప్పుడు రైట్ నా ఫిబ్రవరిది అయిపోయింది కాబట్టి మార్చ్ ఉంది ఓకే మార్చ్ లో ఫిబ్రవరి డేటా ఉంది సో ఫిబ్రవరి డేటా ఎలా వస్తుంది అనేది మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అండ్ ఎనీథింగ్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ బిలో వస్తే ఐ మీన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అబౌవ్ వస్తేనే ఫాలో అవుతుంది సిక్స్ పాయింట్ టూ వచ్చినా ఫాలో అవుతుంది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ వచ్చినా ఫాలో అవుతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హైక్ చేస్తారని తెలుసు దాని మీద ఇంపాక్ట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కూడా అది మెయిన్ పాయింట్ ఓకే న్యూస్ కి రెండు సార్లు మార్కెట్స్ రియాక్ట్ అవ్వవు కాబట్టి అంతగా మనం వారీ అవ్వాల్సిన ఛాన్స్ అయితే మాత్రం లేదు ఇంకోటి వెన్స్డే మనకి ఫ్యూ యూరోప్ మార్కెట్ ఐ మీన్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ నుంచి కూడా కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి అందులో బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ మానిటరీ పాలసీ మినిట్స్ కూడా ఉంది బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం అయితే అన్చేంజ్ పెట్టారు మరి ఈసారి అన్చేంజ్ పెడితే మనకి ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది దాంతో పాటు చైనా ఐఐపి డేటా కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ డేటా అండ్ అలానే థర్స్డే మార్కెట్ అవర్స్ లో ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్ లో మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మార్కెట్ అవర్స్ లో కొద్దిగా ఇంపాక్ట్ చేసేది ఉంది ఇంపాక్ట్ చేసేది కూడా ఉంది అది ఏంటంటే యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డెసిషన్ సో యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డెసిషన్ కూడా మనకు ఉంది కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆ తర్వాత యాజ్ యూజువల్ గా యుఎస్ జాబ్లెస్ క్లెయిమ్ డేటా మనకు ఉంది అండ్ ఆ తర్వాత మిగతా అవన్నీ కూడా యుఎస్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ డేటా ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ అవర్స్ తర్వాత ఫ్రైడే సో మెయిన్లీ ఈ వీక్ మార్కెట్స్ ఇంపాక్ట్ చేసేది అయితే మాత్రం ఇండియన్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా డబ్ల్యూపిఐ డేటా మైక్రో ఎకనామిక్ డేటా ఉంది అలానే యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అప్ టు చూస్డే మనకి మార్కెట్స్ లో మళ్ళీ వాల్టాలిటీ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందని ఆల్రెడీ మనకి డేటా బట్ అయితే మాత్రం తెలిసింది ఓకే నా కమింగ్ టు ద టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యాజ్ పర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఆఫ్టర్ ఎ బిగ్ బిరీష్ క్యాండిల్ ఫోర్ వీక్స్ మార్కెట్ లో మనకి కన్సల్టేషన్ చూసాం మళ్ళీ అగైన్ బిరీష్ క్యాండిల్ లాస్ట్ వీక్ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ రికవరీ అయిందో అక్కడ నుంచి మార్కెట్ లో కొద్దిగా పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం లాస్ట్ టైం మనం చూసిన బిరీష్ క్యాండిల్ లో లాస్ట్ టూ వీక్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ మనకి క్యాండిల్ హై వర్క్ అనేది రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎప్పుడైనా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ లైన్ క్రాస్ అయితే అప్పుడు మనకి రివర్సల్ వస్తుంది అని అర్థం ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఫాలో అయిన ఫాల్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కరెక్షన్ అయితే మాత్రం రాలేదు ఇది ఫస్ట్ నెగిటివ్ పాయింట్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇప్పటికీ కూడా అది క్రాస్ అవ్వలేదు అందులో మనం చెక్ చేసుకుంటే మాత్రం అది నెగిటివ్ పాయింట్ తర్వాత ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీని ఇంకా మనం ఫాలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అన్న పాయింట్ మాట్లాడుకుంటే అందులో ఫ్యూ లెవెల్స్ మనకు ఉన్నాయి అండ్ హీర్ ఈస్ ద లెవెల్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ
వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో పెట్టి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి త్రీ వీక్స్ యొక్క క్యాండిల్స్ కూడా కనిపిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ ఫోర్ వీక్ క్యాండిల్స్ యొక్క సపోర్ట్ లెవెల్ కూడా ఉంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ బ్రేక్ అయితే వీక్ వీక్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫాలో అప్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ కూడా బ్రేక్ అయితే సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ పర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మండే చూస్ డేట్ డేటా బట్టి ఈ లోవర్ సైడ్ లెవెల్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే మనకి ఫాలో అయితే మాత్రం వస్తుంది యాజ్ పర్ వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే యాజ్ పర్ వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ మార్కెట్ లో అయితే మాత్రం మనం ఆల్మోస్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్కి అయితే మాత్రం రీచ్ అయిపోయాం నేనైతే కొద్ది లిటిల్ బిట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అయితే సపోర్ట్ లెవెల్ ఇంకోటి ఇంట్రాడే అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు పెడతాను ఇది అనదర్ సపోర్ట్ లెవెల్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే సో త్రీ హండ్రెడ్ పెట్టుకుంటారా త్రీ ఫిఫ్టీ పెట్టుకుంటారా అంటే అంటే దగ్గరలో ఉన్న సపోర్ట్ లెవెల్ ఇది కొద్ది బిట్ లోవర్ సైడ్ మూవ్ చేసి త్రీ హండ్రెడ్ పెట్టేసుకున్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ త్రీ వీక్ సపోర్ట్ సో ఇది ఒక బడ్జెట్ యొక్క లో కాబట్టి బడ్జెట్ యొక్క లోనే మాక్సిమం అన్నింటికి కూడా సపోర్ట్ లెవెల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది అందుకే సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ మీరు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేశారా లేదో బడ్జెట్ యొక్క బడ్జెట్ డే యొక్క హై బడ్జెట్ యొక్క లో కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్ అయితే బ్రేక్ డౌన్ అవ్వట్లేదు ఈ బడ్జెట్ యొక్క హై అండ్ లో కానీ మనకి మార్కెట్ లో ఎనీ సైడ్ కానీ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ బ్రేక్అౌట్ వస్తే మనకి ఫర్దర్ గా డైరెక్షనల్ ట్రైడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది నిఫ్టీలో ఓవరాల్ గా నా పర్సనల్ వ్యూ అయితే ఎనీథింగ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ బ్రేక్ డౌన్ అయితే లోవర్ సైడ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నా ఎందుకని మీరు అడగచ్చు వెర్టికల్ గా మార్కెట్ టూ డేస్ లో ఫాలో అయిపోయింది సపోర్ట్ లెవెల్ దగ్గర కూడా వచ్చేసింది ఇక్కడ రిజెక్షన్ కూడా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లోవర్ సైడ్ వస్తే మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ లెవెల్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఫర్దర్ గా లోవర్ సైడ్ మనం చూసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో కమింగ్ టు ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి చూస్తే మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కి ముందు అంటే డిసెంబర్ మిడ్ నుంచి మార్కెట్ లో ఒక లోవర్ లోస్ అండ్ లోవర్ హైస్ మనకు ఫామ్ అవుతూ వస్తుంది ఏదైతే ఇక్కడ మనకి ఒక డబల్ టాప్ ఫామ్ అయిందో ఆ డబల్ బాటమ్ సారీ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ డబల్ బాటమ్ ఫామ్ అయిందో అదే డబల్ బాటమ్ ని మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ లో రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ గా లోవర్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ మార్కెట్ లోవర్ సైడ్ వచ్చి సెకండ్ టైం ఇప్పుడు ఇది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ అంటే ఒకసారి సపోర్ట్ లెవెల్ మనకి డబల్ బాటమ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్ లో అది ఇప్పుడు డబల్ టాప్ గా మనకి ఇక్కడ ఫామ్ చేసి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ గా ఐడెంటిఫై అయింది ఇప్పుడు మార్కెట్ లో మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి టూ బాటమ్స్ టూ టాప్స్ ఓకే టూ టాప్స్ ఫామ్ అయి టూ బాటమ్స్ ఫామ్ అయి థర్డ్ టైం కానీ బాటమ్ ఫామ్ అయితే బాటమ్ ఫామ్ అవ్వక ముందు అయినా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది లేదా బాటమ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత థర్డ్ టాప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడైనా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడైనా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది అంటే త్రీ టాప్స్ త్రీ బాటమ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే బ్రేక్ డౌన్ కానీ బ్రేక్అౌట్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో దాని ప్రకారంగా చూసుకుంటే బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడానికి మనం ఒక బాటమ్ ఫామ్ చేసుకుంటే థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎందుకంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ యొక్క సపోర్ట్ లెవెల్ ఇది అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద మేజర్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అదైనా మీరు మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే మనం మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్ హైయర్ సైడ్ అయితే ఇది బ్రేక్ అవ్వాలి కానీ యాజ్ పర్ రైట్ నౌ టాప్స్ ప్రకారం అయితే మాత్రం అట్లీస్ట్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు అయినా మనం ఫాలో చూడవచ్చు అక్కడ నుంచి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అయితే నేను బీరిష్ వ్యూ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకోవట్లే బికాస్ టూ టైమ్స్ మార్కెట్ లో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెంటీ వరకు మార్కెట్ మూవ్ అయింది సో మార్కెట్ లో ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్ పాయింట్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీ ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ మార్కెట్ లో ర్యాలీ చూసాం కాబట్టి మేబీ ఇప్పుడైనా సరే ఇది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లే అక్కడ నుంచి బౌన్స్ అయినా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో మార్కెట్ లో అప్ టు థర్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ బీరిష్ అండ్ అక్కడ నుంచి అయితే మాత్రం యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ బౌన్స్ ఆర్ కన్సల్టేషన్ మనం మార్కెట్ లో చూసే ఛాన్సెస్
సి లాస్ట్ ఫ్యూ స్లాట్స్ ఎవరైనా కానీ పర్చేస్ చేసుకోలేకపోతే మాత్రం డెఫినెట్ గా హోలీ ఆఫర్ పర్చేస్ చేసుకోండి ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా ఉంది అది క్రెడిట్ కార్డ్ లో అయినా ఈఎంఐ తీసుకోవచ్చు డెబిట్ కార్డ్ అయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో డెబిట్ కార్డ్ కూడా తీసుకోవచ్చు బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ట్రస్ట్ మీ ఏమీ తెలియకుండా మార్కెట్ ని లూజ్ చేసుకునే బదులు తెలుసుకొని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకొని లైవ్ లో మెంటోరింగ్ తీసుకొని మీరు చేయగలిగితే ట్రస్ట్ మీ యూ విల్ మేక్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కన్సిస్టెంట్ ప్రాఫిటబుల్ ప్రాఫిటబుల్ ఎర్నింగ్స్ ఓకే నా కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఫినాన్స్ నిఫ్టీలో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి కూడా బడ్జెట్ యొక్క లోస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ వీక్స్ ఫైవ్ డేస్ యొక్క లో మనకి ఉంది చూసారా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎనీథింగ్ బడ్జెట్ యొక్క లో గానీ మనకి ఇక్కడ ఫినాన్స్ నిఫ్టీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఫర్దర్ గా లోవర్ సైడ్ మీద చూడవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి లోవర్ హై లోవర్ హై లోవర్ హై లోవర్ హై ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి మనకి లోవర్ హై ఒక ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసినా సరే మనకి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది మార్కెట్ లో ఎనీథింగ్ ఈ లో గానీ బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఫర్దర్ గా లోవర్ సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లెవెల్ ని బీట్ అవుట్ చేసి అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్సెస్ మనకి కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ ఈవెన్ దో హయర్ సైడ్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ లోవర్ హై ఇది ఉంది కదా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ ఇది రెసిడెన్స్ లెవెల్ గా యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అది కూడా బ్రేక్ అయితే అప్ సైడ్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మాత్రం అప్ టు సపోర్ట్ లెవెల్ మనం చూస్తాం మండే గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అవుతుంది గ్యాప్ డౌన్ దగ్గర నుంచి బౌన్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా గ్యాప్ డౌన్ అండ్ రన్ వస్తుంది అని నేను అనుకోవట్లే దెన్ లెట్ వెయిట్ అండ్ సి ఓకే సో ఎనీథింగ్ మనం మాట్లాడుకున్న సపోర్ట్ లెవెల్స్ కానీ బ్రేక్ డౌన్స్ అయితే మాత్రం మార్కెట్స్ లో కొద్దిగా మనం నెక్స్ట్ వీక్ అయితే మాత్రం కొద్దిగా అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసే ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉంది నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ అయితే డైరెక్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ అయితే మాత్రం ఇదే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీ సెవెన్ సో ఇంకా మినిమం సపోర్ట్ లెవెల్ అయితే మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎనీథింగ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు మనం డైరెక్ట్ గా అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసే ఛాన్సెస్ కూడా మనకున్నాయి ఓకే ఐ హోప్ ఎనాలిసిస్ క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను బీటీఎస్సీ ట్రేడ్స్ అప్ టు చూస్డే తీసుకోకుండా ఉంటే బెటర్ వెన్స్డే నుంచి యాజ్ యూజువల్ గా మనం అయితే తీసుకోవచ్చు యాజ్ పర్ డేటాస్ అయితే మాత్రం ఎటువంటి న్యూస్ డేటా పాయింట్స్ లేవు కాబట్టి సో మైక్రో ఎకనామిక్ డేటాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాటి మీద కూడా కొద్దిగా అయిపెట్ ఉంచండి ఎనాలిసిస్ అర్థమైతే డెఫినెట్ గా వీడియో లైక్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇదే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ సార్ మీ రిలేటివ్ షేర్ చేస్తే హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే డిఫరెంట్ గా వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి సీఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ బాయ్ బాయ్